Magluluto tayo ng no bake brownies. Para po sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the red button and the bell button para every time na mag-upload ako, mananotify ka. And please like and share my video if you are interested to my channel. By the way, welcome to my channel and please keep on watching. Thank you. And if you are interested of the list of ingredients of no big brownies, please check before end of this video. Procedure Ang mga kailangan natin ay half cup flour 1 part cup and 1 tablespoon icing sugar 1 8 cup cocoa powder half teaspoon baking soda and 1 part teaspoon salt 1 part cup milk powder 1 part teaspoon baking powder One per teaspoon coffee, one eight cup and one tablespoon vegetable oil, one per cup water, tapos haluin lang. Remind ko lang po, huwag niyo po siyang i-over mix o i-over cook kapag kagagawa po kayo ng kahit anong tinapay para kapag ka natapos po siyang lutuin, hindi po siya maging mukhang uh, pudding kapag ka naluto. Tapos magdagdag ng isang buong itlog. Then pagkatapos maglagay ng isang buong itlog, haluin na ito ng kaunti. Then, after haluin, magdagdag naman ng 1 teaspoon na vinegar. Tapos, haluin na only ng kaunti. Ngayon, ilalagay na natin ito sa tray. Tapos, lalagyan natin ng kaunting mantika yung loob ng tray. Pagkatapos, i-spread lang natin ng kaunti. Pagkatapos ikalat ang mantika, lagyan naman ng 1 tablespoon na icing sugar yung loob ng tray, tapos ikalat ulit. Kung wala kayong icing sugar, you can use flour. Then, isalin na ang brownies mixture sa loob ng tray. Tapos, i-spread nyo lang. Then, pagka-spread, itap nyo lang siya ng kaunti, ng ilang segundo, para maawala yung uh, air bubble sa loob niya. We will cook this for about 10 minutes. Kung may nakokiro sa inyo o nagwa-worry kung paano makagawa ng brownies without oven, now, you don't have to worry anymore. Basta may steamer kayo sa bahay, you can make it. About sa lakas ng apoy, ganito lang dapat siya. Nasa medium heat, medium high heat. Now, after 10 minutes, gumamit ng toothpick or stick para i-check yung loob ng brownies kung luto na ito. 
pwede rin tinidor para i-check yung loob. Then, set aside for about 10 to 20 minutes para madali siyang tanggalin sa tray. Gumamit ng malaking pinggan or sangkalan katulad ko kung wala kayong mas malaking pinggan para tanggalin yung brownie sa loob ng tray. Gumamit ng gloves para baligtarin yung brownies. Pero kung wala kayong gloves, maghugasan lang kayo ng kamay. Hindi naman required ang gloves sa paggawa ng brownies. Yan, pagkatapos baligtarin, hiwain na natin ito sa 4x4. Pero depende sa inyo kung gaano kalaki o liit yung brownies na gusto nyo. Tapos, ilagay na ito sa lalagyan. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito sa, uh, sa papel na to eh. Hindi ko alam kung paper cupcake or paper wrapper. I'm not sure. Basta brownies yung ilalagay ko dito. Kayo na lang mag-correct sa akin kung ano yung tamang tawag sa wrapper. Pagtapos na, ilagay sa ref or freezer sa loob ng 30 minutes. Gagawa tayo ng whipping cream. All we need is 1 part cup milk powder, 1 part teaspoon salt, 1 tablespoon sugar, 1 8 cup whipping powder. Maglagay ng yelo at malamig na tubig sa another bowl, then ipatong yung isang bowl na may mixture. Half tablespoon cold water. Pagkatapos haluin ito, gamit ang electric mixer hanggang sa maging soft pink or foamy yung texture ng ating whipping cream. Ngayon, i-transfer na ito sa piping bag or icing bag. Pwede rin kayong gumamit ng plastic labo o kahit anong plastic para i-substitute sa piping bag. Yan, after 30 minutes na nakalagay sa freezer or ref yung ating brownies, lagay na natin ng whipping cream sa ibabaw yung ating brownies. Depende sa inyo kung gano'ng karami ilalagay nyo. After maglagay ng whipping cream sa ibabaw, magising ka na tayo ng money or ng peanuts para sa ating toppings. So, sa paglagay nito, depende sa inyo kung gano'ng karami ang ilalagay nyo. Pero for me, Mas masarap kapag ka mas maraming mani ang inilagay. Yan, pagtapos, ilagay uli sa ref sa loob ng isang oras. This brownies is good for one week. Basta, keep nyo lang siya sa loob ng ref. Then, make sure na nakatakip yung ibabaw niya para hindi siya matuluan ng tubig. Para hindi mapasa. Tsaka para hindi siya makontaminate. So, about sa texture ng tinapay niya, don't worry kahit na one, one week niyo siyang ilagay sa ref, hindi siya titigas or kukunit. Ito na po yung list of ingredients ng ating no-bake or steamed brownies. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating no-bake or steamed brownies. And please like and share na rin po ang ating video. Thank you!